Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel dari Bunda Krisandi. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga memberikan komentar. Mungkin ada hari-hari ketika kita merasa tidak diperhatikan, seperti tidak ada yang peduli atau mengerti apa yang kita alami. Kita mungkin merasa bahwa kita menjalani hidup tanpa perhatian Seperti usaha kita sia-sia dan doa-doa kita tidak didengar Tapi kenyataannya adalah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita Firman Tuhan di Yesaya 49 ayat 15-16 diperkatakan Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Coba bayangkanlah sejenak Tuhan memiliki nama kita tertulis di tangannya Kita selalu di hadapannya Setiap kali dia melihat tangannya dia melihat kita Kita sangat berharga baginya Bahkan ketika kita merasa tersesat Bahkan ketika dunia membuat kita merasa kecil Dan tidak berarti Tuhan mengingat kita Pikirannya senantiasa tertuju kepada kita Dan dia bekerja di balik layar Mempersiapkan berkat-berkat dan terobosan-terobosan Yang bahkan tidak dapat kita pahami Kita tidak dilupakan kita diingat oleh Yesus Kristus Aku pernah bertanya-tanya Apa yang sebenarnya Tuhan pikirkan tentang aku? Ya dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang cepat menghakimi, mengkritik, dan menunjuk kelemahan kita Hal itu mudah membuat kita berasumsi bahwa Tuhan pasti kecewa atau marah dengan kita Tapi ternyata Pikiran aku itu jauh dari sebuah kebenaran yang Alkitab katakan Yuk kita baca di Yeremia 29 ayat 11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Amin jadi yang aku renungkan bahwa Tuhan itu tidak fokus pada kesalahan kita, masa lalu kita atau kekurangan kita. Namun bukan berarti kita bebas melakukan apapun yang bertentangan dengan perintah Tuhan ya. Tapi yang aku mau tegaskan di sini adalah bahwa Tuhan tidak duduk di surga dengan daftar semua kesalahan yang telah kita lakukan sambil menggelengkan kepala karena Tuhan kecewa. Tidak, Tuhan tidak melakukan hal itu Tuhan melihat yang terbaik dalam diri kita Tuhan melihat potensi, keindahan, dan tujuan yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita Tuhan melihat kita melalui lensa kasih Dan Tuhan tahu apa yang dapat kita lakukan melalui kasih karunianya kita mungkin mengalami saat-saat ketika kita merasa tidak layak menerima kasih Tuhan Mungkin kita telah membuat kesalahan yang membuat kita gagal Atau bergumul dengan keraguan dan ketakutan Tapi satu hal yang ingin aku yakini dan percaya bahwa kita berharga dan layak mendapatkan cinta Tuhan Bukan karena apapun yang telah atau belum kita lakukan Tetapi karena dia memilih untuk mencintai kita terlebih dahulu Yuk kita baca lagi di Roma 5 ayat 8 Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Sebelum kita pernah mengenalnya Bahkan sebelum kita berpikir untuk berpaling kepadanya Tuhan telah melakukan pengorbanan yang luar biasa untuk menunjukkan kepada kita Betapa Tuhan mengasihi kita Dia mengambil tanggung jawab dosa-dosa dunia termasuk dosa kita Agar kita terbebas 
Sekali lagi aku tegaskan bukan berarti kita bebas untuk melakukan dosa Karena kita merasa sudah ditebus oleh Yesus ya Jadi kita harus tetap hidup selaras dengan firmannya Jangan biarkan rasa malu, rasa bersalah atau penyesalan menghalangi kita untuk menerima kasih Tuhan Kasih Tuhan itu tanpa syarat Tidak goyah ketika kita melakukan kesalahan Kasih Tuhan itu tidak berkurang ketika kita ragu Kasih itu teguh, tidak berubah dan kekal Kita layak karena Tuhan menjadikan kita layak Kita mungkin memiliki mimpi, harapan, dan cita-cita Tetapi izinkan aku memberitahukan hal ini kepada kalian Bahwa rencana Tuhan bagi kita itu jauh lebih besar Dari apapun yang dapat kita bayangkan untuk diri kita sendiri Yuk kita baca di Efesus 3 ayat 20 Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita Amin Jadi Tuhan tidak dibatasi oleh hal-hal yang kita lihat Rintangan yang kita hadapi atau ketakutan yang kita miliki Dia adalah Allah yang mungkin Dia dapat membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh manusia Dan dia tidak dapat membuat jalan yang tampaknya tidak ada jalan Kita mungkin berpikir bahwa impian kita terlalu besar atau situasi kita terlalu sulit Tetapi aku ingin mengingatkan kamu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Dia memiliki masa depan bagi kita yang penuh dengan harapan, sukacita, dan tujuan Kita tidak berada di sini secara kebetulan Kita berada di sini karena alasan ilahi Hidup kita sangat berarti bagi Tuhan Kita mungkin terkadang bertanya-tanya Mengapa kita dilahirkan pada waktu ini Di tempat ini dan dengan berbagai tantangan yang kita hadapi Tetapi izinkan aku memberitahukan hal ini kepada kamu Bahwa kita dipilih untuk waktu seperti ini Kita telah ditempatkan di dunia ini untuk tujuan tertentu Tuhan telah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk memenuhi panggilan kita. Dia telah memberi kita karunia, talenta, dan hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia telah menempatkan orang-orang dalam hidup kita yang membutuhkan terang kita, nasihat kita, dan tindakan kebaikan kita. Kita tidak berada di sini secara kebetulan. Kita berada di sini karena penetapan ilahi. Jadi bangkitlah dalam iman dengan mengetahui bahwa pikiran-pikiran Tuhan terhadap kita adalah baik, murni, dan penuh dengan kasih. Dia melihat kita, dia mengasihi kita, dia percaya pada kita, dan dia telah memilih kita untuk saat ini. Jadi tidak perlu takut karena dia menyertai kita di setiap langkah kita. Saat kita menjalani hari kita, ingatlah hal ini. Kita sangat dikasihi, sangat dihargai, dan kita senantiasa berada dalam pikiran Tuhan. Tuhan sedang memikirkan kita saat ini. Merencanakan hal-hal yang baik untuk masa depan kita. Dan mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita biarlah hal ini memenuhi hati kita dengan damai sejahtera dan sukacita biarlah Tuhan menguatkan iman kita dan memberi kita keberanian untuk berjalan dengan yakin di jalan yang telah Tuhan tentukan di hadapan kita kita tidak sendirian kita tidak dilupakan kita disayangi oleh dia yang memegang segala sesuatu di tangannya Kiranya kita dipenuhi dengan kasih Tuhan hari ini dan selalu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, aku datang ke hadapanmu hari ini dengan hati yang penuh rasa hormat dan kekaguman. Aku membuka hati sepenuhnya untuk menerima pewahyuan yang mengejutkan dan indah. 
tentang betapa dalamnya engkau peduli padaku Ya Tuhan, bantu aku untuk benar-benar memahami betapa engkau terlibat dalam hidupku Bagaimana engkau melihatku dan pemikiran-pemikiran luar biasa yang telah engkau ajarkan kepadaku Ya Bapa, terkadang beban dunia ini terasa berat di pundaku Aku akui ada saat-saat di mana aku merasa tidak diperhatikan, tidak terlihat, dan bahkan tidak dicintai di tengah kesibukan dan pergumulan hidup. Mudah untuk melupakan bahwa engkau selalu memikirkanku. Tetapi hari ini ya Tuhan, aku datang kepadamu dengan tangan terbuka, memohon agar engkau mengingatkanku akan kasihmu yang kekal. Aku perlu merasakan kehadiranmu hari ini ya Tuhan. Aku perlu tahu bahwa engkau ada di sini menuntutku dan aku tidak sendirian. Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang telah mengukir aku di telapak tanganmu. Betapa indahnya gambar itu sehingga setiap kali engkau melihat tanganmu, engkau melihat aku. Namaku tertulis di sana. Keberadaanku berarti bagimu. Aku diingat, disayangi, dan dicintai olehmu. Ya Tuhan, Tuntunlah aku untuk tidak pernah melupakan kebenaran ini, terutama pada saat-saat ketika aku merasa diabaikan atau dilupakan oleh dunia. Ya Tuhan, aku bersyukur karena Engkau tidak melihatku seperti orang lain melihatku. Orang lain mungkin menghakimiku karena kesalahan-kesalahanku, masa laluku, atau kelemahan-kelemahanku, tetapi Engkau melihatku dari sudut pandang kasih. Engkau melihat melampaui kekurangan dan kegagalanku Engkau melihat yang terbaik dalam diriku Engkau melihat siapa diriku sebagai ciptaanmu Engkau melihat potensi dalam diriku Karunia yang engkau tempatkan di dalam jiwaku Dan tujuan yang telah engkau tuliskan di dalam hidupku Ya Bapa, bantulah aku untuk melihat diriku sendiri sebagaimana engkau melihatku Ajarilah aku untuk memahami bahwa aku tidak ditentukan oleh kesalahan masa laluku Atau penilaian orang lain Tetapi oleh kasihmu yang tak pernah putus Dan takdir yang telah engkau persiapkan bagiku Ya Tuhan, aku tahu bahwa terkadang aku merasa tidak layak untuk menerima kasihmu Terkadang aku membiarkan rasa malu muncul dalam diriku Ya Tuhan, terkadang aku merasa tidak layak menerima cintamu. Terkadang aku membiarkan rasa malu dan rasa bersalah menguasaiku karena hal-hal yang telah kulakukan, kata-kata yang telah kukatakan, atau keraguan yang kupegang. Tetapi hari ini, aku meletakkan semua itu di kakimu. Ya Tuhan, aku menyerahkan rasa maluku, rasa bersalahku, dan rasa tidak amanku kepadamu. Aku tahu bahwa melalui pengorbanan anakmu Yesus, aku dijadikan baru, aku diampuni, ditebus, dan dibebaskan. Engkau mengasihiku bukan karena apa yang telah kulakukan, tetapi karena pribadimu. Engkau tetap memberi kesempatan kepadaku bahkan ketika aku tersesat di dalam dosa. Betapa menakjubkannya hal itu ya Bapa. Sungguh kasihmu tidak bersyarat dan aku sangat bersyukur untuk itu Bantu aku untuk berjalan dalam kepenuhan cinta itu Bantu aku untuk hidup dengan kepercayaan diri yang diberikan olehmu Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan, rasa malu atau penyesalan lagi Sebaliknya aku ingin melangkah dengan berani ke dalam kehidupan yang engkau sediakan bagiku Karena aku tahu bahwa aku dikasihi dan diterima olehmu apa adanya Terima kasih Tuhan karena engkau mengasihiku dengan sempurna Aku juga memuji engkau ya Bapa karena rencanamu bagiku jauh lebih besar daripada yang bisa ku bayangkan Firmanmu menjanjikan bahwa engkau memiliki rencana untuk menyejahterakan aku Untuk memberiku pengharapan dan masa depan Engkau tahu keinginan hatiku, impianku, dan tujuan. Tetapi lebih dari itu, engkau tahu apa yang terbaik bagiku. Mampukan aku ya Tuhan untuk percaya pada rencana-rencanamu. Terkadang aku khawatir tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi. Tetapi hari ini aku memilih untuk menempatkan masa depanku di tanganmu. 
Engkau melihat gambaran yang lebih besar dan aku percaya bahwa Engkau mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikanku. Ya Tuhan, aku juga menyadari bahwa Engkau telah menempatkanku di sini pada waktu dan tempat ini karena suatu alasan. Engkau telah memilihku untuk saat ini. Aku tidak selalu mengerti mengapa hal-hal tertentu terjadi atau mengapa aku menghadapi tantangan yang aku hadapi. Tetapi aku percaya bahwa engkau memiliki tujuan untuk segala sesuatu. Engkau menggunakan setiap ujian untuk membentukku menjadi pribadi yang engkau panggil. Jadi hari ini, aku menyerahkan rencanaku, keinginanku, dan waktuku kepadamu. Ya Tuhan, aku meminta tuntunan dan hikmatmu ketika aku berjalan di jalan yang telah engkau tunjukkan kepadaku. Bantu aku untuk tetap setia, bahkan ketika jalan itu sulit. Bantu aku untuk percaya pada waktumu, bahkan ketika aku tidak memahaminya. Dan bantu aku untuk memancarkan cahayamu kemanapun aku pergi. Membawa harapan, cinta, dan dukungan kepada orang-orang di sekitarku. Ya Bapa, aku mohon agar engkau mengejutkanku dengan kedalaman pikiranmu kepadaku hari ini. Aku ingin mengenalmu lebih dekat. Untuk merasakan kehadiranmu lebih dalam dan memahami kasihmu lebih dalam. Aku membuka mataku untuk melihat cara-cara engkau bergerak dalam hidupku. Membuka hatiku untuk menerima berkat-berkat yang engkau berikan kepadaku. Dan membuka jiwaku untuk diubahkan oleh kasih karunia dan cintamu. Aku bersyukur ya Tuhan bahwa engkau tidak pernah melupakanku. Aku bersyukur bahwa aku selalu ada dalam pikiranmu. Bahwa engkau selalu memikirkan aku dan bahwa pikiranmu terhadapku adalah baik. Aku bersyukur atas kesetiaanmu, las kasihanmu, dan kasihmu yang tidak pernah berakhir. Saat aku melangkah maju dari saat ini, aku berdoa agar engkau terus mengingatkanku akan kebenaran-kebenaran ini. Bantu aku untuk membawa pengetahuan ini bersamaku sepanjang hari dengan mengetahui bahwa aku sangat dikasihi dan disayangi olehmu. Biarlah damai sejahteramu memenuhi hatiku dan sukacitamu meluap di dalam jiwaku. Terima kasih Tuhan karena telah mengejutkanku dengan kebenaran kasihmu hari ini. Aku memberikan segala kemuliaan, hormat, dan pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel aku Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye, see you in the next video